tinig ng kalikasan. Ibinabahagi ang tamang datos. Ibinibigay ang tunay na impormasyon. At ihikayatin ang bawat isa upang kalikasan ay maisalba. Tinig ng kalikasan. Ang Quezon ay ang pinakmalaking probinsya ng Region 4A o Calabarzon. Ang probinsya ay mayaman sa samotsaring buhay mula sa bulbunduki ng Sierra Madre. Pati na rin sa mga yamang tubig tulad ng Lamon Bay, Ragay Gulf at Tayabas Bay. Kaya naman ang malaking bahagi ng mamamayan sa Quezon ay umaasa sa pagsasaka at pangingisda. Sila ay nakadepende sa aning bigay ng lupa at mga huli mula sa ilog at karagatan. Kung patuloy ang pagkasira ng kalikasan, paano na ang kabuhayan ng mga taga Quezon? Alam ba ninyo na bukod sa mayamang abundukan at karagatan ng Quezon, mayaman din tayo sa planta ng kuryente? Maganda sana ito kung hindi lamang puro coal-fired power plants ang nakatayo sa probinsya. Sa kasalukuyan, may mga power plants na nakatayo sa bayan ng Mauban at Pagbilaw. Ang pinakauna ay ang Quezon Power Limited sa barangay Kagsiay Uno, Mauban. Ngayon lamang taon, nagsisimula ng itayo ang San Bilbintura Power Limited Corporation na kalapit lamang ng naunang power plant. Sa bayan ng Pagbilaw ay may Pagbilaw Power Station. May dalawa itong unit na 735 megawatts. Bukod doon, nagkaroon ng expansion ang planta sa pamamagitan ng Pagbilaw 3 na isang 420 megawatt cold-fired power plant. Mayroon ding itatayo sa Atimonan na isang 1,200 megawatts cold-fired power plant. At noon lamang August 2018, isa na namang coal fire power plants ang narehistro sa National Grid Corporation of the Philippines na itatayo sa barangay Awasan, Tagkawayan, Quezon. Ano na kaya ang mangyayari sa Quezon? Totoo kayang magigi na itong energy capital of the Philippines? Hindi alintana sa ating lahat na ang mga coal fired power plant ay may epekto sa kalikasan, kabuhayan at kalusugan. Kaya naman itong Setyembre, inulunsad ng tanggol kalikasan ang proyektong SLAM o Strengthening the Legal and Metalegal Battle Against Cold Fired Power Plants in Province of Quezon. Nilalayo ng proyekto na parakasin ang boses ng komunidad na apektado at maapektuhan pa ng mga cold fired power plants sa Quezon. Ang pangunahing layunin ng project na ito ay uh, mas, mas mapalakas ang, ang komunidad, yung kakayahan ng mga komunidad at yung mga pagkilos ng komunidad para maipahayag yung kanilang damdamin o yung kanilang pagkintol sa patuloy na pagdami ng coal fire power plant dito sa nilamigan ng Queso. At yun na sa mga lugar naman na may nakatayong mga planta, uh, masuportahan yung mga, mga membro ng komunidad na mag, mabantayan nila at ma maisulat no, yung kanilang mga obserbahan at may parating ang mga ito sa mga membro ng kanilang komunidad at yung din sa mga kinaukulan para uh, makapagsagawa ng tamang desisyon kung ano ang gagawin dito sa mga nakitang epekto ng operasyon ng mga planta sa bayan ng pagbilaw at sa mga planta. Ang proyektong ito ay magbibigay suporta sa mga mamamaya ng pagbilaw, mauban, at timonan at tagkawayan sa pamamagitan ng iba't ibang aktibidad tulad ng pagbibigay impormasyon gamit ang radio TV, mga legal na pagsasanay, mga legal na konsultasyon, community-led monitoring, at pagsuporta sa meta-legal actions. Ang metalegal ay mga malikhaing pamamaraan upang maisulong at maipahayag ang mga interes, lalo na ng mga patayang sektor. Um, ito ay ginagamit lalo na sa pagkakataon na 
mabagal ang proseso sa korte o wala talagang pamamaraan sa korte. Um, ito ay legal dahil sa ilalim ng batas, hindi naman ito, tuwi, uh, hindi naman ito direktang uh, ipinagbabawal. Um, ang mga halimbawa nito ay yung pagawa, pagawa ng rally, uh, pagdadialogo o uh, signature campaign para maipahayag ang inyong opinion o ang mga posisyon tungkol sa mga issue. Naiintindihan ang tanggol kalikasan ng pangailangan ng bansa sa mga planta ng kuryente. Ang layunin lamang ng kuryento ay ang babantayan at masiguro na ang mga nakatayo ng mga planta sa Quezon ay sumusunod sa batas at mga guidelines ng environmental compliance. Nais din ng proyekto na isulong ang renewable energy sources sa halip na magtayo pa ng mga panibagong coal-fired power plants sa Atimonan at Tagawayan. Ako si Kasamang Gada Gaitano at ito ang Tinig ng Kalikasan Ibinabahagi ang tamang datos Ibinibigay ang tunay na informasyon Kayatin ang bawat isa upang kalikasan ay maisalba. Tinig ng kalikasan.